केमिस्ट्री के बाद दूसरा यूनिट आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे तो आइसोमेरिज्म देखते हैं हम लोग क्या है आइसोमेरिज्म आइसोमेंस क्या होता है सेम ठीक दो या दो से दो या दो से अधिक ऐसे मालिक्यूल्स जिनके मालिकुलर फार्मूला तो क्या हो सेम हो और मालिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या आपका केमिकल प्रॉपर्टी हो उसमें डिफरेंस होता है तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं और इस फेनामिन को हम लोग आइसोमेरिजम बोलते हैं तो अगर हम लोग देखें तो क्या है कि टू आर मोर कंपाउंड्स आर मालिक्यूल आर मालिक्यूल्स हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये आपका फिजिकल भी हो सकती है प्रॉपर्टीज या आपका केमिकल हो सकती है बट डिफरेंट फिजिकल डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कार्ड आइसोमर्स आर कार्ड आइसोमर्स and this phenomenon and this phenomenon is called isomerism is called isomerism तो so, isomerism में क्या है clear हो गया कि बहुत सारे compounds ऐसे होते हैं जिनके molecular formula तो same होते हैं लेकिन उनकी properties क्या होती हैं different होते हैं अगर हम लोग कुछ example देखें फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री ओ सी एच थ्री को ले लें ये क्या है आपका ईथर है डाई मेथिल ईथर है और आपका सी एच थ्री सी एच टू ओ एच को ले लें ठीक तो दोनों का फार्मूला आपका अगर देखा जाए दोनों का मालिकुलर फार्मूला सी टू एच सिक्स ओ है देख रहे हैं आपका यहाँ पर आपका क्या है देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है दो कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपका ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है मीन्स ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी डिफरेंट आइटम से है यहाँ दो कार्बन आइटम से है यहाँ पर एक कार्बन आइटम और एक हाइड्रोजन आइटम से है तो इसकी प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट है किसके कारण डिफरेंट हो गई ड्यू टू कनेक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन आइटम विथ डिफरेंट आइटम इन द मालिक्यूल मालिक्यूल में ऑक्सीजन आइटम दो डिफरेंट आइटम से कनेक्ट है जिसके कारण इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस हुआ है जैसे ये ईथर है और वो क्या है आपका एल्कोहल है तो ये ईथर की प्रॉपर्टी शो करेगा और ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा जबकि मालिकुलर फार्मूला दोनों का क्या है सेम है तो ऐसे मालिक ऐसे मालिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फेनामिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू यहाँ पर देखिए सी एच टू का मतलब आपका हमने डिस्कस किया था ए एल ग्रुप है ठीक मीन्स आपका कार्बन एक तरफ आपका कार्बन से जुड़ा है और दूसरी तरफ किससे जुड़ा है हाइड्रोजन से जुड़ा है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री देखिए दोनों का जो मालिकुलर फार्मूला है सी टू एच सिक्स सी थ्री एच सिक्स ओ है सी थ्री एच सिक्स ओ है अब आपका ये एल का गुण शो करता है ये कीटोन का गुण शो करेगा किसके कारण हो गया ड्यू टू कनेक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन आइटम विच कार्बन आइटम विच डिफरेंट आइटम यहाँ पर ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला ग्रुप आइटम है यहाँ पर देख रहे हैं दो कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन से जुड़ा है एक तरफ आपका कार्बन से जुड़ा है इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है डिफरेंट होती है डिफरेंट क्यों है क्योंकि आइटम यहाँ आपका डिफरेंट आइटम से बॉन्डेड है इन द मालिक्यूल नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सी एच डबल ओ सी सी एच डबल ओ सी डबल ओ एच सी एच सी एच डबल ओ सी सी एच डबल सी डबल सी इनका अगर फार्मूला देखा जाए तो मीन्स आपका यच 
डबल ओ सी सी ई एच डबल बाड सी एच सी डबल ओ एच या कह सकते हैं सी फोर एच फोर ओ फोर तो दोनों का मालिकुलर फार्मूला क्या है <coughs> देख रहे हैं दोनों का मालिकुलर फार्मूला सी फोर एच फोर ओ है लेकिन यहाँ पर आपका देख रहे हैं कनेक्टिविटी तो सेम है जो आइटम यहाँ पर कार्बन से जुड़ा है वही आइटम आपका उसी कार्बन या उसी आइटम से जुड़ा है लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट क्या है आइटम का अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन नीचे की तरफ है यहाँ पर ये यह दूसरा हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ है लेकिन यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है और एक हाइड्रोजन आपका क्या हो गया ऊपर है मीन्स कनेक्टिविटी तो सेम है जो आइटम आपका जिस आइटम से जुड़ा है उसी आइटम से जुड़ा है लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट आइटम का क्या हो गया डिफरेंट हो गया स्पेस में अरेंजमेंट आपका डिफरेंट हो गया तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो एच टी सी एच थ्री सी डबल ओ एच ओ एच ये किए एंड एंड लगा दीजिएगा सब में सी सी एच थ्री एच ओ एच सी डबल ओ एच यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर आपका देख रहे हैं जो आइटम जिससे जुड़ा है उसी से जुड़ा है मीन्स कनेक्टिविटी क्या है सेम है या कहिए बाडनिंग ऑफ आइटम इज सेम सेम है लेकिन आपका क्या हो रहा है स्पेस में अरेंजमेंट यहाँ पर ओ एच आपका सी एच थ्री के राइट साइड में है और यहाँ पर ओ एच क्या हो गया लेफ्ट साइड में हो गया ठीक है क्या हो गया लेफ्ट साइड में हो गया तो ये आपके ऐसे मालिक्यूल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी डिफरेंस होगी और इनका जनरल फार्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी डबल ओ एच या जन फार्मूल मालिकुलर फार्मूला क्या है सी थ्री एच सिक्स सी थ्री एच सिक्स ओ ओ थ्री ठीक क्या है सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री दोनों के मालिकुलर फार्मूला क्या है सेम है तो इस तरीके के कंपाउंड्स को जिनके मालिकुलर फार्मूला क्या हो सेम हो और उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो किसके कारण ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ आइटम आइटम की कनेक्टिविटी क्या हो गई डिफरेंट हो गया कनेक्टिविटी का मतलब बॉन्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन आइटम का दो कार्बन आइटम से बॉन्डेड है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम एक कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी या कनेक्टिविटी सेम है लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट है तो इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो जाता है ऐसे मा, ऐसे मालिक्यूल्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं और इस फेनामिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं आइसोमेरिज बोलते हैं ठीक तो क्लियर हो गया कि आइसोमेरिज में क्या है देखिए अभी आपने देखा कि आइसोमेरिज्म क्यों ऑब्जर्व हुआ क्यों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया तो उसके दो रीजन आपने देखा एक तो पहला आपने ये देखा कि आइटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है और दूसरा आपने देखा क्या स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंस है तो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स अगर हम लोग कहें प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमर्स इज डिफरेंट ड्यू टू दो रीजन ठीक पहला रीजन क्या है पहला रीजन क्या है डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल आप मालिक्यूल में आइटम का क्या है डिफरेंट अरेंजमेंट है ठीक ना या इन मालिक्यूल या हम लोग कह सकते हैं आर डिफरेंट कनेक्टिविटी है डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ आइटम क्या है डिफरेंट कनेक्टिविटी है मीन्स आपका दैट इज हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कान कनेक्टिविटी डिफरेंस होगी तो क्या होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो जाएगा या कहीं स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन 
इनकी कॉन्स्टिट्यूशन जब करेक्टिविटी डिफरेंस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन आर स्ट्रक्चर ठीक ठीक एक रीजन तो ये हो गया पहला हम लोगों ने देखा जैसे डाई में और एथिल एल्कोहल में देखा कि ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी क्या थी ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी डाई में दो कार्बन से थी लेकिन एथेनॉल में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से थी तो आपका पहला आपका प्रॉपर्टीज में डिफरेंस इसलिए होता है ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ द मालिक्यूल या डिफरेंस इन द बॉन्डिंग ऑफ द मालिक्यूल विद डिफरेंट आइटम डिफरेंट आइटम से बॉन्डिंग के कारण है दूसरा रीजन आपका होता है जो हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंस इन ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन मालिक्यूल इन स्पेस बट सेम कनेक्टिविटी लेकिन कनेक्टिविटी क्या होती है सेम होती है कनेक्टिविटी सेम होती है लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट या कहीं स्पेस में अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंस होता है ठीक ना अगर स्पेस में अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंस होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इन कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फॉर्मेशन ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फर मेसन ठीक ना तो आपका दो रीजन से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होती है आइसोमर के या तो आपका उनका क्या होगा कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी अरेंजमेंट स्पेस में अरेंजमेंट सॉरी कनेक्टिविटी ऑफ द आइटम्स या ग्रुप्स की डिफरेंट होगी और दूसरे क्या होगा कि ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट मालिक्यूल में आपका आइटम या ग्रुप्स का क्या यहाँ पर आइटम या ग्रुप्स कह सकते हैं कोई भी ग्रुप्स हो सकता है या आपका आइटम्स हो सकता है ठीक तो आपका ग्रुप्स या आइटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है लेकिन कनेक्टिविटी क्या है सेम है तो ऐसे आपका आइसोमर्स को जिसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और जिनमें आपका क्या केवल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंस होता है लेकिन कनेक्टिविटी सेम होती है उनको हम लोग स्टीरियो आइसो मर्स बोलते हैं क्या स्टीरियो आइसो मर्स बोलते हैं तो अगर देखें हम लोग तो हम लोग आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं इनके आधार पे पहला किसके आधार पे ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ आइटम विद इन द मालिक्यूल ठीक मालिक्यूल में कनेक्टिविटी किसी भी आइटम या ग्रुप की क्या है डिफरेंट है और दूसरा ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स आर ग्रुप्स विद इन द मालिक्यूल मालिक्यूल में स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है आपका आइटम या ग्रुप का डिफरेंस है ठीक तो दो रीजन है तो इसके आधार पे हम लोग आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं देखिए आइसोमेरिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं एक तो आपका क्या हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ठीक और ये आपका दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसो मेरिज या इसी को स्पेस आइसोमेरिज या स्पेशियल आइसोमेरिज बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज बोलते हैं ठीक अब आपका फर्दर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज है इनमें आपका जो एटम की कनेक्टिविटी के कारण है अलग डिफरेंट आपके होते हैं तो उसके आधार पे इसको हम लोग कई कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं ये आपका चैन आइसोमेरिज चैन आइसोमेरिज 
या इसी को न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोलते हैं चैन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसो मेरिज नेक्स्ट मेटा मेरिज मेटा मेरिज नेक्स्ट साटो मेरिज फर्दर स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग पांच कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं चैन आइसोमेरिज्म आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म इसी तरीके से जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं एक तो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सॉरी इसको हम लोग देखिए कॉन्फ़िगरेशन और आपका हम लोगों ने दो चीज डिस्कस किया था क्या तो डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस के कारण या आपका डिफरेंस जो हो रहा है स्पेस में अरेंजमेंट वो कॉन्फर मेसन के कारण हो रहा है कॉन्फर मेसन के कारण हो रहा है इसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज एंड कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज फर्दर जो कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज है इसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं एक आपका जोमेट्रिकल आइसोमेरिज जोमेट्रिकल जोमेट्रिकल आइसोमेरिज और ऑप्टिकल दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज ठीक तो देखा जाए तो हम लोग आइसोमेरिज्म को क्लासिफिकेशन देखें तो आइसोमेरिज्म को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं पहला ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी दूसरा ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ स्पेस बट सेम कनेक्टिविटी जो डिफरेंस इन कनेक्टिविटी के कारण इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस हो जाता है तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज को फर्दर पाँच कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं चैन पोजीशन फंक्शनल मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म और जो स्पेस आइसोमेरिज्म होता है मीन्स आपका कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी लेकिन स्पेस में आइटम या ग्रुप का क्या होगा अरेंजमेंट डिफरेंस होगा ठीक तो इसको हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म बोलते हैं ये दो कारण राइज होती है या तो आपका कॉन्फिग्रेशन में डिफरेंस हो जाए ठीक ना या तो आपका क्या हो जाए कॉन्फर्मेशन में डिफरेंस हो जाए तो इसको हम लोग कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं फर्दर कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब हम लोग बारी बारी एक एक को देखते हैं तो पहला आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हालांकि मेन फोकस हम लोगों को इस पर करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्योंकि क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपके स्टीरियो आइसो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसो मेरिज्म से पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आपका प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस हो जाए मीन्स आपका कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा अभी हम लोगों ने देखा था कि डाईमेथिल ईथर में क्या है वो एक आपका कार्बन से जुड़ा है उसका स्ट्रक्चर समथिंग है और आपका एथेनॉल में देखा उसी का आइसोमर उसमें ऑक्सीजन कोर्स से जुड़ा है एच से जुड़ा है और कार्बन से जुड़ा है तो आपका क्या हो रहा है स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जा रहा है तो ऐसे आइसोमर्स को 
टू आर टू आर मोर आइसोमर्स टू आर मोर आइसोमर्स विच डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिफर इन प्रॉपर्टीज डिफर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस डिफरेंस इन स्ट्रक्चर इज कार्ड सॉरी आर कार्ड आर कार्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड देयर एग्जिस्टेंस इज कार्ड एग्जिस्टेंस या फेनामेना कह सकते हैं इज कार्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरिज्म आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ठीक इनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं अब आपका मीन्स आपका क्या है ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर या हम लोग कह सकते हैं किसके कारण मतलब इसको हम लोग ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ठीक स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आया ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ड्यू टू डिफरेंट कनेक्टिविटी यहाँ पर कनेक्टिविटी में डिफरेंस के कारण आपका आइसोमेरिज्म ये एग्जिस्ट होता है तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पांच कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं कौन कौन से बताइए कौन कौन से <coughs> चैन आइसोमेरिज्म आर न्यूक्लियर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म एंड टाटो मेरिज्म ठीक तो पांच कैटेगरी में इसको हम क्लासीफाई करते हैं तो अब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इसका चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म तो पहला आपका चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म तो चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या है देखिए यहाँ पर क्या है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो क्या होगा आइटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंट होगा तो आप जो अगर बताया हूँ पैरेंट चैन क्या होता है पढ़ाया हूँ तो पैरेंट चैन में अगर आपका कार्बन क्या है डिफरेंस है मीन्स आपका चैन क्या है चैन की लेंथ आपकी चेंज हो गई ठीक किसी में दो कार्बन किसी में तीन कार्बन की चैन है किसी में चार की है किसी में पाँच की है तो अगर आपका क्या है चैन में डिफरेंस है ठीक ना नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर डिफरेंट इन पैरेंट चैन तो उसे हम लोग क्या कहेंगे चैन आइसोमेरिज में या न्यूक्लियर आइसोमेरिज में कहेंगे तो आपका ये हम लोग कह सकते हैं एराइजेज ड्यू टू ये किस कारण होती है एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन डिफरेंस इन पैरेंट चैन पैरेंट चैन में क्या होता है डिफरेंस मीन्स आपका अगर एक आपका स्ट्रेट है तो दूसरा क्या है ब्रांच है स्ट्रेट आर ब्रांच ठीक चैन में डिफरेंस हो गया या कहिए अगर साइक्लिक है तो आर डिफरेंस इन रिंग साइज डिफरेंस इन रिंग साइज डिफरेंस इन रिंग साइज ठीक अगर आपका रिंग की साइज डिफरेंट हो गई या कहिए पैरेंट पैरेंट जो चैन है उसमें कार्बन की संख्या डिफरेंट हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे चैन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोलेंगे अब एक चीज आपको ध्यान रखना है चैन आइसोमेरिज्म बनाते समय कि चैन आइसोमर्स बिलोंग टू सेम होमोलागर सीरीज अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल का है तो सारे के सारे जो आइसोमर होने चाहिए वो प्राइमरी अल्कोहल होने चाहिए बसरते केवल आपका केवल पैरेंट में पैरेंट जो चैन है उसमें कार्बन की संख्या डिफरेंट होना चाहिए ठीक तो क्या हम लोग याद रखना है आपको ये कि द चैन आइसोमर्स 
टेन आइसोमर्स बिलोंग टू सेम होमोलागस सीरीज बिलोंग टू टू सेम होमो लागस सीरीज होमोलागस सीरीज सेम होमोलागस सीरीज के कंपाउंड में एक दूसरे में सी एच टू का डिफरेंस होता है ठीक ना वो जो है आपका क्या हो साइक्लिक हो साइक्लिक हो आर ओपन चैन हो ये होना क्या चाहिए सेम होमोलागस सीरीज में होने चाहिए ठीक ना एंड <coughs> है सेम फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए सेम होमोलागस सीरीज में कब होगा जब उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा एंड है सेम फंक्शनल ग्रुप उनका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक पहली चीज तो ये आपका दो चीजें याद रखना है कि द टू आर मोर आइसोमर्स द टू आर मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन विच पैरेंट चैन इज डिफरेंट जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो पैरेंट चैन में डिफरेंस हो मालिकुलर फार्मूला आइसोमर्स हैं तो मालिकुलर फार्मूला तो सेम होगा तो ये कौन से हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो अगर डिफाइन करें तो टू आर मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच है सेम हुई चार डिफरेंस इन डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंस इन पैरेंट चैन पैरेंट चैन में डिफरेंस के कारण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे चैन आइसोमर्स या न्यूक्लियर आइसोमर्स कहेंगे अब देखो अगर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को आप देखिए इस कार्बन को कहीं भी आप जोड़ेंगे तो एक ही चैन बनेगी तो मतलब आपका इसमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए अगर चार कार्बन हो गया तो आप चार कार्बन हो गया तो आप इस तरीके से भी हो सकता है एक चैन एक ये भी हो सकती है तो मीन्स आपका फार्म हम लोग कहें कि पैरेंट चैन आप न्यूक्लियर चैन आइसोमेरिज्म वही तो करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या चार या चार से अधिक है मतलब आपका हम लोग कह सकते हैं क्या द चैन आइसोमर चैन आइसोमेरिज्म जगह फार लिख दीजिए फार चैन आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी इक्वल आर ग्रेटर देन फोर क्या होना चाहिए चार या चार से अधिक होना चाहिए ठीक क्या होना चाहिए चार से चार या चार से अधिक होना चाहिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट एल्काइन एंड कीटोन एल्काइन और कीटोन को छोड़ करके सब में चार कार्बन से अधिक होना चाहिए फॉर एल्काइन एंड कीटोन एल्काइन और कीटोन के लिए यहाँ पर कार्बन की संख्या इक्वल आर ग्रेटर देन फाइव पांच या पांच के से अधिक होनी चाहिए देखिए जैसे एल्काइन का केस है तो एल्काइन में क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड होता है ठीक अब आपका ये है चार कार्बन है अब चार कार्बन में इसको आप न तो इस कार्बन पर लगा सकते हैं न यहाँ आप क्या कर सकते हैं केवल पोजिशन चेंज कर सकते हैं लेकिन पांच कार्बन है तो आप क्या होगा देखिए पांच कार्बन है तो अब इस कार्बन को हम क्या कर सकते हैं इस कार्बन को देखिए दो दो चार एक पांच है इस कार्बन को हम लोग यहां भी यूज कर सकते हैं सी 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 ट्रिपल वन सी तो देख रहे हैं यहां पर ये पांच कार्बन की चैन है ये चार कार्बन की है तो आपका एल्काइन के लिए या कीटोन भी है तो उसके लिए हमेशा कार्बन की संख्या पांच या पांच से अधिक होगी तभी शो करेंगे अगर कुछ हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके लेटन बना दे रहे हैं बाकी आपको बताया गया है कैसे जो है ये देखिए जैसे आपका चार कार्बन है ये ठीक ये क्या है प्राइमरी एल्कोहल है ठीक और आपका एंड ये भी प्राइमरी एल्कोहल है लेकिन यहाँ पर चैन क्या है देख रहे हैं चैन आपकी चार कार्बन की है यहाँ पर चैन कितनी हो गई तीन कार्बन की हो गई तो एल्कोहल आपका प्राइमरी ये भी है प्राइमरी ये भी है मीन सेम होमोलाग सीरीज के हैं केवल डिफरेंस क्या हो गया केवल डिफरेंस ये हो गया कि आपका पैरेंट चैन में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या क्या हो गई डिफरेंट हो गई और नंबर ऑफ कार्बन की संख्या डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब एक दूसरे के चैन आइसोमर्स हैं या ये क्लोरीन है ठीक ये देखिए यहां पर आपका दो दो चार कार्बन है अब आपका सी एल ठीक यहां पर देखिए 
सॉरी ये जो है आपका नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंडरी हो गया अभी हम लोग तीन ही कार्बन है इसमें चार कार्बन हमको करने हैं तो चार कार्बन के लिए सी एल है ये ये देखिए दोनों के मार्ग इसमें भी एक दो तीन चार कार्बन है एक दो तीन चार कार्बन है लेकिन यहाँ पर जो चैन है पैरल चैन है वो चार कार्बन की है यहाँ पर कितनी हो गई एक दो तीन कार्बन की हो गई तो ये क्या है दूसरे के चैन आइसो मर्स है ठीक या साइकिल है देखिए यहाँ पर ये पांच कार्बन की साइकिल है अब ये आपका यहाँ पर साइकिल कितने हो गए यहाँ पर भी देखिए पांच कार्बन है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार चार पांच पांच है लेकिन साइकिल की क्या है जो साइकिल पैरल चैन है इस पैरल चैन में क्या हो रहा है सभी दोनों हाइड्रोकार्बन है साइक्लिक है ये भी आपका देख रहे हैं पैरल चैन में यहाँ पांच कार्बन है यहाँ पैरल चैन में क्या हो गया तीन कार्बन हो गया तो क्या होगा ये क्या होगा चैन एक्सोमरिज्म होगा या नेक्स्ट एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग है इससे एथिल ग्रुप लगा हुआ है ठीक यहाँ पर क्या है देख रहे हैं ये दो कार्बन की चैन है उस पर बेंजीन रिंग लगी है अब आप इसको ये देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया चैन एक कार्बन का हो गया तो एक दूसरे के क्या होंगे ये क्या होंगे एक दूसरे के चैन आइसो मर्स होंगे ठीक क्यों क्योंकि चैन आपका क्या हो गया डिफरेंट हो गया देखिए यहाँ पर आपका क्या है ये यहाँ पर आपका एक दो तीन चार पांच कार्बन की चैन है लेकिन यहाँ पे क्या हो गई एक दो तीन चार पांच कार्बन की है पांच चार चार कार्बन की चैन है तो चैन में क्या है आपका डिफरेंस है और चैन में डिफरेंस है तो क्या होंगे एक दूसरे के चैन आइसो मर्स होंगे बस ये दोनों ये भी यकीन है और आपका ये भी यकीन है इसी तरीके से ये भी प्राइमरी एल्कोहल है और ये भी प्राइमरी एल्कोहल है इस केस में जो चैन है एक दो तीन चार पांच कार्बन की है यहाँ पर एक दो तीन चार कार्बन की चैन हो गई तो चैन में क्या हो गया कार्बन की संख्या डिफरेंट हो गई या कि पैरेंट चैन आपका डिफरेंट हो गया तो ये क्या होंगे चैन आइसोमेरिज में होंगे एक दो तीन पांच कार्बन का है ये इसको हम लोग एक ही हो गया दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है ठीक देखिए यहां पर चार कार्बन की हो गई तीसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है तो देख रहे हैं ये आपके क्या है यहां पर पांच कार्बन की चैन है कार्बन की संख्या पैरल चैन में कितनी है पांच है ये आपका क्या हो गया चार हो गया और यहां पर क्या हो गया तीन हो गया तो क्या हो गया एक दूसरे की ये चैन आइसो मर्स होंगे बस सकते ये क्या है कि इनमें आपका सेम होमोलागत सीरीज का होना चाहिए मतलब प्राइमरी एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए सेकेंडरी एल्कोहल है तो क्या होना चाहिए सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए ठीक और तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एन एच टू ठीक ये आपका क्या है प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अमीन है ये भी क्या है प्राइमरी अमीन है ये एक दूसरे के क्या होंगे क्या होंगे एक दूसरे के चैन आइसोमर्स होंगे क्यों ये भी प्राइमरी अमीन है ये भी प्राइमरी अमीन है इसमें एक दो तीन चार है इसमें एक दो तीन पैरल चैन में कितने हैं तीन कार्बन है यहाँ पर चार कार्बन है तो क्या होंगे एक दूसरे के प्राइमरी सॉरी चैन आइसोमर्स होंगे इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं एन 
ये प्राइमरी है और ये ये क्या हो गया यहाँ पर ये प्राइमरी है लेकिन यहाँ पर आपका एक दो तीन कार्बन की चैन हो गई तो क्या होंगे एक दूसरे के ये चैन आइसो होंगे ठीक तो क्लियर हो गया कि चैन आइसो क्या होंगे या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप आपका प्राइमरी कार्बन पे लगा है तो प्राइमरी कार्बन पे ही लगा होना चाहिए सेकेंडरी कार्बन पे नहीं होना चाहिए जैसे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग कहें सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी सी एच टू ओ एच ठीक ये है एंड सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री यहां पर देखिए चार कार्बन की चैन है यहां पर तीन कार्बन की चैन है लेकिन क्या हो गया यहां पर एल्कोहल प्राइमरी है यहां पर क्या हो गया टर्सरी हो गया और टर्सरी हो गया तो सेम होमोलागत सीरीज नहीं हुई और सेम होमोलागत सीरीज नहीं होगी तो पेरेंट चैन भले डिफरेंस हो लेकिन आपके एक दूसरे के चैन आइसोमर्स नहीं होंगे मीन दी जा नॉट चैन आइसोमर्स ये चैन आइसोमर्स नहीं है चैन आइसोमर्स के लिए कंपल्सरी है कि ये क्या होना चाहिए सेम होमोलागत सीरीज से बिलोंग करने चाहिए ठीक ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग और देखें कुछ एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ सी एच ठीक ये है आपका सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ये क्या होगा आपका एक दूसरे के देखिए ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है इसमें क्या है पांच कार्बन की चैन है इसमें कितने हो गई चार कार्बन की चैन हो गई तो एक दूसरे के क्या होंगे आइसोमर्स होंगे क्या होंगे एक दूसरे के चैन आइसोमर्स होंगे ठीक है तो हम लोगों ने अगर देखे तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन की संख्या कितनी थी चार थी तो दो आइसोमर थे पांच हो गई तो कितने हो गए तीन हो गए तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होंगे बढ़ते जाएंगे आपको चैन आइसोमर्स बनाने के लिए कोई कंपाउंड दिया गया है तो क्या करेंगे कि एक आप सबसे लॉन्गेस्ट चैन पहले बना लेंगे लॉन्गेस्ट चैन बना लेंगे उसके बाद जितनी पॉसिबिलिटीज हो उतने तरीके से चैन को आप क्या करिए चेंज कर दीजिए ठीक है उसमें कार्बन की संख्या चेंज कर दीजिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका प्राइमरी है तो वो प्राइमरी होना चाहिए सेकेंडरी है तो सेकेंडरी होना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको ध्यान में रखना होगा ठीक अब ध्यान में रखना होगा तो जैसे आपको देखें अगर हम कहें यहाँ पर आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स इन एलकेन नंबर ऑफ आइसोमर्स इन एलकेन तो अभी हम लोगों ने देखा कार्बन की संख्या यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन लिख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे ठीक तो अगर आपका कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए मिनिमम तीन होगा तो एक ही चैन बनेगी तो क्या होना चाहिए कम से कम अगर कार्बन की संख्या चार है तो यहाँ पर आइसोमर्स की संख्या क्या होगी दो होगी अगर कार्बन की संख्या क्या हो गई पांच हो गई तो आइसोमर्स की संख्या तीन हो जाएगी अगर कार्बन की संख्या छ हो गई तो आइसोमर्स की संख्या पांच हो जाएगी अगर आपका कार्बन की संख्या सात हो गई तो यहाँ पर आइसोमर्स की संख्या नौ हो गई नौ तरीके से आप क्या कर सकते हैं चैन को अरेंज कर सकते हैं ठीक ना अगर आपका कार्बन की संख्या आठ हो गई तो यहाँ पर आपका एट्टीन हो जाएगा अगर कार्बन की संख्या नौ हो गई तो ये थर्टी फाइव हो जाएगा और कार्बन की संख्या अगर दस हो गई ठीक हाइड्रोकार्बन में तो ये आपका सेवेंटी फाइव हो जाएगा क्या हो जाएगा सेवेंटी फाइव तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या क्या होगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे अब आपको सभी आइसोमर्स मान लो ड्रा करने हैं कि ड्रा कोई आपका कोई कंपाउंड है जिसका फार्मूला है सी फोर सी फाइव सॉरी सी सिक्स सी सिक्स एच फोर्टीन ठीक हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है एलकेन का सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक ये होता है मतलब आपका हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी होती है और दुगने से दो अधिक क्या होता है आपका हाइड्रोजन होता है ठीक दुगने से दो अधिक होता है तो आपका छह कार्बन है तो आप देखिए छह कार्बन में कितने आइसोमर्स होंगे यहाँ हम लोगों ने लिखा है कितना पांच तो आइए हम लोग बना के देखते हैं कितने बन सकते हैं ठीक तो आप देखिए पहला आप क्या करेंगे बनाते समय इसको एक स्ट्रेट चैन में लिख लेंगे दो दो चार दो छे अब इसको आप एक को तोड़ेंगे 
तोड़ने के बाद एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन की चेन बनाएंगे अब इसको आप कहीं पर भी लगा दीजिए ठीक इसको आप कहीं पर भी लगा देंगे तो पांच कार्बन की चेन हो गई एक आइसोमर हो गया ये दूसरा आइसोमर हो गया अब इसमें हम चैन की संख्या क्या करें और कम कर दें तो एक दो तीन चार चार कर दिया यहाँ पर हमने ये लगा दिया और एक आपका यहाँ पर भी लगा सकते हैं या आपका सी 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 दोनों को इस पर लगा सकते हैं ठीक इस पर लगा सकते हैं दोनों को इस पर लगा सकते हैं ठीक तो अब देखिए यहाँ पर आपका चेन की संख्या कितनी हो गई एक दो तीन चार ये चार हो गए और छः है तो आ, कितने बनेंगे अब देखिए और पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाया था यहाँ पर भी लगा सकते हैं ठीक देखिए जब आप चैन को तोड़ेंगे तो अभी हम लोग यहाँ केवल चैन आइसोमर्स को नहीं आइसोमर्स की संख्या टोटल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी ये मैं लिखा हूँ ठीक ना तो यहाँ पर देखिए ये चैन है छः कार्बन की पाँच कार्बन की बनाया तो पाँच कार्बन पे दो हम दो जगह लगा सकते हैं तीन दो यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए यहाँ लगाएंगे तभी वही कंडीशन आएगी मतलब आपका सब नंबर एक इधर से हो जाएगी तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं दो आइसोमर्स हो गए अब आप दूसरा कार्बन यहाँ पर लगा सकते हैं या यहाँ पे लगा सकते हैं तो आपके यहाँ पर दो आइसमर्स हो गए अब इससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते हैं ठीक क्या इससे ज़्यादा आप नहीं अरेंजमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपके क्या होंगे नंबर ऑफ कार्बन छः हो जाएंगे तो आपका आइसोमर्स कितने हो जाएंगे पाँच तो या आपका आई सात हो जाएंगे तो नौ हो जाएंगे आठ हो जाएंगे तो एट्टीन नौ थर्टी फाइव दस हो जाएंगे तो कितना सेवेंटी फाइव हो जाएगा तो इस तरीके से जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा आइसोमर्स की संख्या हो क्लियर हो गया चैन आइसोमर तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मालिकुलर फार्मूला हैविंग मालिकुलर फार्मूला सॉरी मालिकुलर डेट हैविंग मालिकुलर डेट एट्टी सिक्स ठीक किसी हाइड्रोकार्बन का मालिकुलर वेट क्या है एट्टी सिक्स है तो उसमें कितने नंबर आप आइसो मर्स होंगे ठीक ना <coughs> और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द मालिकुलर फार्मूला व्हाट इज द मालिकुलर फार्मूला मालिकुलर फार्मूला ऑफ एन एलकेन ऑफ एन एलकेन हैविंग मालिकुलर वेट हैविंग मालिकुलर वेट सेवेंटी फोर हैविंग मालिकुलर वेट सेवेंटी फोर इसी में हाउ मेनी हाउ मेनी चैन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द एलकेन हाउ मेनी चैन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एलके इस एलके के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे ठीक ना ये आपको कैलकुलेट करना है और इसी में ऐड कर लीजिए अगर इसका हेलोजिनेशन किया जाए ठीक ना तो आपका अगर हम ईच आइसोमर्स को हेलोजन हेलोजिनेशन करें तो आपका कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे ठीक इफ इफ ईच आइसोमर्स ईच आइसोमर्स आर इफ ईच आइसोमर्स आर मोनो हेलोजिनेटेड मोनो हेलोजिनेटेड ठीक इफ इच आइसोमर्स आर मोनो हेलोजिनेटेड 
हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर ईच आइसोमर्स हाउ मेनी मोनो क्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर ईच आइसोमर्स फॉर ईच आइसोमर्स ठीक तो आपका देखिए पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मालिकुलर वेट इतना अब आपका ये कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन है या एल्केन है तो इसका मालिकुलर फार्मूला क्या है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन देगा आप देख एल्केन लिख लीजिएगा एल्केन का है तो आपका एल्केन हैविंग मालिकुलर वेट इतना है अब मालिकुलर वेट इतना है तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक इज इक्वल टू क्या है एट्टी सिक्स है ठीक क्या है एट्टी सिक्स है अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू हम दो को निकाल दें हाइड्रोजन को तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी सी एच टू का यन क्या हो जाएगा प्लस टू लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका सी एन एच टू एन है यन हमने कामन ले लिया तो क्या हो जाएगा सी एच टू का यन प्लस टू तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एट्टी फोर प्लस टू लिख सकते हैं कोई दिक्कत यहाँ पर दो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हमने दो निकाल दिया हाइड्रोकार्बन है तो अब आपका इसका मालिकुलर वेट कितना होगा कार्बन का बारह होता है और हाइड्रोजन का एक तो दो है तो क्या हो जाएगा फोर्टीन हो जाए फोर्टीन हो जाएगा प्लस टू इज इक्वल टू एट्टी फोर प्लस टू ठीक अब आपका देखिए दो से दो क्या हो जाएगा इधर ले जाएंगे तो दो से दो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो आपका फोर्टीन यन इज इक्वल टू एट्टी फोर तो यन इज इक्वल टू क्या आएगा यन इज इक्वल टू एट्टी फोर को आप क्या करेंगे फोर्टीन से डिवाइड कर देंगे तो सेवन आएगा तो सेवन आ गया तो इसका मतलब यन सेवन आ गया तो इसका मालिक पर फार्मूला क्या हो जाएगा मालिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा सी सेवन एच फोर्टीन प्लस टू मीन्स आपका सी सेवन एच सिक्सटीन क्या हो जाएगा सी सेवन एच सिक्सटीन और कितने आइसोमर्स होंगे अगर कार्बन की संख्या सात होगी तो अभी हमने डिस्कस किया था कितने होंगे बताइए अगर कार्बन की संख्या सात होगी तो नौ आइसोमर्स बनेंगे ठीक तो सभी को आप क्या करेंगे कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे चैन आइसोमर्स सॉरी इसमें चैन आइसोमर्स पूछ रहा है हाउ मेनी चैन आइसोमर्स आर पॉसिबल तो आप पहले क्या करेंगे चैन आइसोमर्स बनाने के लिए पहले आप सात कार्बन की चैन बना लेंगे जो भी दिया गया है दो 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 चार दो छः सात अब इसमें कितने चैन आप बना सकते हो एक को हटाइए पहले ये देखिए इसमें आपका छः कार्बन की चैन हो गई है ठीक फिर आप दूसरे को हटाइए ठीक सी कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हमको चैन डिफरेंट करना है ठीक यहाँ पर कितना हो गया है दो दो चार एक पांच कार्बन की चैन हो गई अब आपका एक कार्बन और आप अरेंज कर सकते हैं सी 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 ये चार कार्बन की चैन हो गई तो अब आपका टोटल ये चैन आइसोमर्स है टोटल आइसोमर्स नहीं निकाल रहे हैं हम लोग चैन आइसोमर अब चैन आइसोमर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे <coughs> कितने तरीके से चैन पासबुल है जिसमें कार्बन की संख्या क्या है डिफरेंट है उतने आपके चैन आइसोमर्स होंगे अब यहाँ पर हम इसको सी लगाएंगे तो चैन में कार्बन की संख्या डिफरेंट नहीं है आइसोमर तो होगा लेकिन चैन की में कार्बन की संख्या डिफरेंट नहीं है पोजीशन आपका हो जाएगा भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो कितने आइसोमर्स पासबुल हैं इसमें एक दो तीन चार चैन आइसोमर्स पासबुल हैं कह रहा है कि इफ ई चैन के आइसोमर्स आर मोनोहेरोजिनेटेड एक क्लोरिन लगाया गया तो देखो इसमें एक क्लोरिन आप लगाओगे तो एक क्लोरिन यहाँ लगा सकते हो यहाँ लगा सकते हो यहाँ लगा सकते हो और यहाँ लगा सकते हो तो कितने मोनो क्लोरो अब यहाँ लगाओगे तो यही आपका आएगा फिर आपका यही तो एक दो तीन चार क्लोरो मोनो क्लोरो मिल जाएंगे यहाँ पर आप एक दो तीन चार पाँच और छः आइसोमर इसके मिलेंगे क्लोरीन के यहाँ पर एक इन तीनों पे किसी पर लगाओगे तो एक रहेगा यहाँ लगेगा नहीं एक दो तीन चार यहाँ पर चार मिलेंगे यहाँ पर आपका एक दो तीन इस पर लगाओगे तो सेम है एक हो गया इस पर लग नहीं पाएगा दो हो गया तीन हो गया अब इन दोनों पे लगाओगे तो एक यहाँ पर तीन हो जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हो कि मोनोक्लोरोहेलोजिनेशन करेंगे तो कितने आपके आइसोमर्स प्राप्त होंगे इसके देख लेते हैं हम लोग ये आपका इस केस में जब आप करोगे यहाँ पर सी हाइड्रोजन के स्थान पर लगाए तो हाइड्रोजन सब पे प्रेजेंट है 
तो क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात एक सीरियल पहले हमने यहाँ लगा दिया फिर आपका एक दो तीन चार पाँच छ दो दो चार दो छः सात दो दो चार दो छः सात अब आपका सीएल आप यहाँ भी लगा सकते हो ठीक क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है जहाँ पर भी हाइड्रोजन है वहाँ आप सीएल लगा सकते हो एक दो तीन चार पाँच छ सात सीएल आप यहाँ लगा सकते हो ठीक और एक दो तीन चार पाँच छ सात सीएल आप यहाँ लगा सकते हैं सॉरी यहाँ लग गया है यहाँ लगा सकते हो अब यहाँ लगाओगे तो आपका सेम आएगा ये इसी तरीके से आएगा ठीक तो एक दो तीन चार आइसोमर तो इसके हो गए कितने बनेंगे इसके मोनो हाइड्रोजन के चार बनेंगे अब इसमें आप लगाओगे तो इसमें आप देखिए एक आपका यहाँ लगा सकते हो एक हो गया दूसरा क्या कर सकते हो यहाँ लगा सकते हो तीन हो गया दो हो गया तीसरा आप यहाँ लगा सकते हो ठीक चौथा चौथा कहाँ लगा सकते हो यहाँ लगा सकते हो और पांचवा इस पर भी हाइड्रोजन है तो इस पर भी लगा सकते हो पांचवा ये हो गया और छठवा इन दोनों में से किसी पर लगाएंगे तो सेम होगा तो इसके कितने बनेंगे सिक्स बनेंगे और इसके आप कैलकुलेट कर लीजिए एक हो गया यहाँ लगा सकते हैं दूसरा यहाँ लगा सकते हैं तीसरा यहाँ लगा सकते हैं यहाँ नहीं लगा सकते और चौथा इन तीनों में सेम पोजिशन है सेम तरीके का आएगा तो यहाँ पर आप लगा सकते हो तो ये क्या हो गया चार तरीके का आप जरूर होंगे यहाँ पर एक आप यहाँ ऐड कर सकते हो ये दोनों सेम है या एक दूसरा आप यहाँ ऐड कर सकते हो इस पर ऐड नहीं कर सकते हो और तीसरा आप इन तीनों में से सेम है किसी पर भी लगा सकते हो तो तीसरा यहाँ हो इसमें कितने होंगे तीन मोनो क्लोरो हाइड्रोजनेशन डेरिवेटिव होंगे ठीक क्लियर हो गया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने मन से लगाइएगा जैसे मैं अभी लगाया उसी तरीके से आप साल करेंगे नेक्स्ट आइसो मेरिजम <coughs> पोजीशन आइसोमेरिज्म ठीक क्या नेक्स्ट दूसरा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है देखिए पोजीशन से नाम ही क्लियर है कि जब आपका पैरेंट चैन में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या सेम हो <coughs> लेकिन कोई भी आइटम हो या कोई ग्रुप हो उसकी पैरेंट चैन में पोजीशन क्या हो डिफरेंट हो ठीक चाहे वो डबल बाड की पोजीशन हो या किसी आइटम की पोजीशन हो में साइड चैन की हो या सब्टिचुएंट की हो या किसी ग्रुप की हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज में कहेंगे तो मीन्स आपका हम लोग कह सकते हैं इट एराइजेज इट एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन आप पोजीशन आप आइटम आर ग्रुप आर आइटम आर ग्रुप आर डबल बाड आर ट्रिपल बाड ठीक ना तो जब क्या हो किसी भी साइड चैन ये आपका ऐसे लिख दीजिए तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा पोजीशन आप आइटम या आइटम या साइड चैन को हम क्या बोलते हैं साइड चैन या सब्टिट्यूट बोलते हैं पोजीशन आप साइड चैन या सब्टिट्यूट आर डबल बाड आर ट्रिपल बाड आर फंक्शनल ग्रुप जब क्या हो फंक्शनल ग्रुप या कोई डबल बाड है या ट्रिपल बाड है या आपका कोई भी साइड चैन सब्टिट्यूट है उसकी पोजीशन क्या हो डिफरेंट हो तो वो क्या होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा लेकिन वो पोजीशन आइसोमेरिज्म तभी होगा जब उसमें पैरेंट चैन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सेम हो मीन्स आपका पैरेंट चैन या रिंग की साइज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए इन पोजिशन आइसोमेरिज्म पैरेंट चैन 
आर रिंग साइज आर रिंग साइज विल बी सेम क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक ना क्या होनी चाहिए उसकी साइज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए अगर साइज में परिवर्तन हो गया तो फिर तो न्यूक्लियर या पैरेट चैन हो गया ठीक ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें <coughs> जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये ठीक ये आपका यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है ठीक कोई आइटम या ग्रुप लगा है अब इसको हमने क्या किया इसके वन टू थ्री फोर फाइव पैरेंट चैन में कार्बन की संख्या कितनी है पांच है यहाँ पर भी हमने पैरेंट चैन में कार्बन की संख्या नहीं चेंज की ठीक कार्बन की संख्या नहीं चेंज की बस इसकी हमने क्या किया पोजीशन चेंज कर दिया यहाँ पर टू पोजीशन पे था यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे किस पे आ गया थर्ड पोजीशन पे आ गया थर्ड पोजीशन पे आ गया तो आपका देख रहे हैं पैरेंट चैन क्या है सेम है लेकिन पोजिशन इस साइड चैन की क्या हो गई डिफरेंट हो गई तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म कहेंगे या देखिए यहां पर आपका ये सपोज दैट डबल बॉन्ड है ठीक डबल बॉन्ड है अब यहां पर देख रहे हैं वन टू थ्री फोर वन पोजीशन पे है अगर आपका इसी का पोजीशन हम क्या करें चेंज कर दीजिए वन टू थ्री तो ये क्या हो गया सॉरी थ्री फोर तो यहां पर देखिए वन पोजिशन पे डबल बॉन्ड थी यहां पर क्या हो गई डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे हो गई टू पोजीशन पे हो गई तो एक दूसरे के क्या होंगे पोजीशन आइसो मरीज में होंगे ठीक क्या होंगे पोजीशन आइसो मरीज में होंगे आपका ये देखिए आपका ये सी एच थ्री है इस पर लगा हुआ है रिंग की साइज आपकी फाइव मेंबर है अब हमने क्या किया कि इस ग्रुप को हमने यहां लगा दिया पोजीशन यहाँ पर वन टू थर्ड पोजीशन पे था वन टू थर्ड फोर्थ पोजीशन पे हो गया तो एक दूसरे के क्या होंगे पोजीशन आइसो मेरेज में होंगे ठीक इसी तरीके से अगर आपका ये सपोज दैट डबल ट्रिपल बांध है इसकी पोजीशन वन पोजीशन पे है ठीक और इसी को यहाँ पर एक दो तीन चार पांच कार्बन थे एक दो तीन चार पांच कार्बन थे यहाँ पे वन पोजीशन पे थी यहाँ पर क्या हो गया ट्रिपल बाउंड थर्ड पोजीशन पे हो गई तो क्या हो गया एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर हो गए इसी तरीके से देखिए ये आपका एल्कोहल है इसका पोजीशन क्या है देखिए वन टू थ्री फोर वन पोजिशन पे है लेकिन आपका <coughs> इसमें क्या हो गया ये वन टू थ्री फोर पोजीशन ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर देखिए हमने साइड चैन को पोजीशन चेंज किया यहाँ पर डबल बाउंड की पोजीशन चेंज किया हमने यहाँ पर आपका साइड चैन की पोजीशन यहाँ पर ट्रिपल बाउंड की पोजीशन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमने चेंज किया तो क्या होंगे पोजीशन आइसो मरीज में होंगे लेकिन अगर आपका ये कहें हम जैसे सी ठीक और आपका तो ये देखिए आपका क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है यहाँ पर सी एच ओ जो है आपका क्या है चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो चेन तो वहीं से स्टार्ट होगी जहां से चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं हमेशा किस कार्बन से चेन स्टार्ट होगी तो यहाँ पर एक दो तीन चार कार्बन की चेन हो गई जबकि यहाँ पर एक दो तीन चार पांच कार्बन की हो गई तो क्या होगा एक दूसरे के चैन है ना पोजिशन आइसोमेरिज्म ये पोजिशन नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि द चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप या ऐसे लिखिए द एलिफैटिक कंपाउंड्स द एलिफैटिक कंपाउंड्स हैविंग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप द एलिफैटिक कंपाउंड हैविंग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डू नॉट शो पोजिशन आइसोमेरिज डू नॉट शो पोजिशन आइसोमेरिज वह पोजिशन आइसोमेरिज नहीं शो करेंगे 
देखिए चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं जहां से कोई भी चैन इंड हो जाए ठीक उसको हम लोग चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप बोलते हैं तो आपके चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप के अंतर्गत ऐसे कंपाउंड आते हैं ऐसे ग्रुप आते हैं जिनमें कार्बन हो और वो इंड हो जाए उनकी चैन जैसे सी हो गया सी डबल ओ एच हो गया सी ओ ओ आर हो गया सी ओ एन एच टू हो गया सी ओ एक्स हो गया या आपका सी एन हो गया ये सब क्या है चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है ये जहां प्रेजेंट होंगे वहीं से चेन स्टार्ट होगी ठीक जहां प्रेजेंट होंगे वहीं से चेन स्टार्ट होगी तो आपके ये क्या है आपके चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप में पोजीशन फिर हम क्या करेंगे पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ हमेशा वन पोजीशन पे होंगे बल्कि क्या हो गई पेरेंट चैन चेंज हो गई तो न्यूक्लियर आइसो हो जाएगा या कहिए चैन आइसो हो जाएगा ठीक <coughs> इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग जाइडीन को ले लें डाई सब्सिटी आपका क्या है सी थ्री जब आपके एक सी थ्री और ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग जाइडीन बोलते हैं जाइडीन बोलते हैं अब आपका एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आर्थो है ये मेटा है और ये क्या है पैरा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आर्थो जाइडीन इसी तरीके से मेटा जाइडीन सी एच थ्री सी एच थ्री ये क्या हुआ केवल पोजिशन चेंज हो रहा है क्या हो रहा है केवल पोजिशन चेंज हो रहा है या पैरा जाइडीन क्या पायरा जाइडीन मेटा जाइडीन पायरा ठीक नहीं क्या है <coughs> इसी तरीके से क्रिसाल अगर आपका एक ओ ग्रुप है और एक क्या है सी एच थ्री ग्रुप लगा है तो इसको हम लोग क्रिसाल बोलते हैं जब आपका ये क्या हो जाएगा आर्थो क्रिसाल ठीक क्या होगा आर्थो क्रिसाल और आपका ये मेटा क्रिसाल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पायरा क्रिसाल हो जाएगा एक दूसरे के क्या है चैन सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज में है यहाँ पर आपका आर्थो पोजीशन में दोनों ग्रुप हैं यहाँ मेटा पे हो गए यहाँ क्या हो गए पैरा पर हो गए तो क्या है ये आपके एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज में है इसी तरीके से दो ओ ग्रुप अगर लगे हैं कोई भी आपके दो देख रहे हैं बेंजीन में अगर आपके दो ग्रुप हैं तो उनका पोजीशन आइसोमर कितना हो जाएगा दो पोजीशन आइसोमर तीन होगा कौन कौन से एक आर्थो होगा एक मेटा होगा और एक क्या होगा पैरा होगा तो कभी भी बेंजीन रिंग पे अगर दो ग्रुप लगे होंगे तो उसके आपके तीन आइसो मर्स होंगे आर्थो डेरीवेटिव मेटा डेरीवेटिव एंड पैरा डेरीवेटिव जैसे दो आपका ओ एच ग्रुप लगा है ये क्या हो गया आर्थो डेरिवेटिव है ठीक और आर्थो वाले को हम लोग क्या बोलते हैं कैटकाल बोलते हैं क्या बोलते हैं कैटकाल कामन नेम इसका कैटे काल होता है मेटा पर हो गया तो इसे रिसोर्सिनाल बोलते हैं क्या बोलते हैं रिसोर्सिनाल और पैरा पर हो गया तो उसे क्विनाल बोलते हैं क्या बोलते हैं क्विनाल तो एक दूसरे के क्या है कौन से आइसोमर हैं केवल पोजीशन क्या हो रही है चेंज हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्विनाल या हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन तो एक दूसरे के क्या है ये पोजीशन आइसोमर मर्स हैं इसी तरीके से दो अगर आपके कार्बोकिल ग्रुप लगे हैं सी डबल ओ एच ये आर्थो है ठीक है तो जब आर्थो पे दो सी एच सी डब्ल्यू एच ग्रुप होते हैं तो उसको हम लोग थैलिक एसिड बोलते हैं क्या बोलते हैं थैलिक एसिड ठीक क्या बोलते हैं थैलिक एसिड पी एच होता है नहीं पी टी एच होता है ठीक थैलिक एसिड और अगर आपका पी साइलेंट होता है यहाँ पर आ, मेटा पर हो गया ठीक सी डबल ओ एच पोजिशन क्या हो गई चेंज हो गई और चेंज हो गई तो एक दूसरे के क्या है ये पोजिशन आइसोमर्स हैं और इसे आइसो थैलिक एसिड बोलते हैं आइसो थैलिक एसिड ठीक आइसो थैलिक एसिड यहाँ पी एच होता है पी एच पी एच ए एल आई सी पी एच का साइलेंट होता है आइसो थैलिक एसिड और अगर आपका पैरा हो गया तो इस 
इसको हम लोग टेरिप थैलिक एसिड बोलते हैं क्या बोलते हैं टेरिप थैलिक एसिड आपने पॉलीमर पढ़ा होगा तो पॉलीमर में एक आपका डेक्रान पॉलीमर बनता है जिसे टेरिलीन बोलते हैं तो टेरिलीन का ये मोनोमर है ठीक डेक्रान या टेरिलीन के मोनोमर में टेरिप थैलिक एसिड यूज होता है ठीक तो नोट करके लिख लो जो थोड़ा सा एक लाइन ठीक है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे